আসসালামু আলাইকুম হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আওয়ার ইউ হোপ ইউ আর অল ওয়েল বাই দ্য গ্রেস অফ অল মাইটি টুডে উই আর গোয়িং টু ডিসকাস অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট টপিক ফ্রম ইউর টেক্সট এক্সারসাইজ সেভেন পয়েন্ট ওয়ান চ্যাপ্টার সেভেন so let's have a look dekho ajke amra 7.1 theke tomar je equation er je solution gulo ache amra shei gulo ajke dekhbo to prothomoto dekho ami tomader ei chapter e koto gulo equation solution niye eshechi তার ভিতরে দেখো এক নম্বরে আছে হলো আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে আমরা সহজে বুঝতে পারবো দেখো এখানে দেওয়া আছে যে ফোর ফোর এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু এক্স প্লাস সেভেন তাহলে এই যে এইটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন এই ইকুয়েশন থেকে আমাদের এক্স এর ভ্যালুটা বের করতে হবে এটাই হলো সলভ দা ইকুয়েশন চলো বন্ধু আমরা একটু দেখি যে ফোর এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু এক্স প্লাস সেভেন তাহলে আমরা কি করবো আমাদের ফার্স্ট যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো এই এক্স এর যে নাম্বার গুলো বা এক্স এর যে ভ্যালু গুলো এটা গুলোকে এক পাশে নিতে হবে সাধারণত আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড বা এই এক্স এর ভ্যালুটা রাখবো আর যে বাকি যে নাম্বারটা আসছে সেই নাম্বারটাকে রাইট হ্যান্ড সাইড নিয়ে যাব তাহলে ইকুয়েশনের যে যে লেফট হ্যান্ড সাইড এটাও রাইট হ্যান্ড সাইড তাহলে এটাকে বলে লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড আর এই পাশটা হলো আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড তাহলে দেখো এইখানে আমরা যে এক্স গুলোকে আমরা দিলাম তাহলে এখানে কি আছে ফোর এক্স প্লাস টোয়াইস এক্স আর এই পাশে মনে করো সেভেন এখানে আছে দেখো যে সেভেন আছে আর এই পাশে যে মাইনাস ওয়ান ছিল এই মাইনাস ওয়ান এই পাশে এসে এইখানে চলে আসলো এখানে এসে দেখো প্লাস ওয়ান এই পাশে এসে মাইনাস ওয়ান হয়ে গেল কেন কারণ আমরা কিন্তু আগের ভিডিওতে দেখে এসে যে ট্রান্সপোজিশন ল অনুসারে এখানে চিহ্নগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে নেক্সট দেখো যে এই যে ফোর এক্স থেকে আমরা যদি টু এক্স কে মাইনাস করি তাহলে টু এক্স মাইনাস করলে চারটা এক্স থেকে দুইটা এক্স বাদ মানে দুইটা এক্স থাকবে আবার দেখবে সেভেন থেকে যদি ওয়ান আমরা মাইনাস করি তাহলে থাকবে সিক্স ঠিক একইভাবে তাহলে আমাদের এখানে এক্স এর ভ্যালু বার করতে হবে কিন্তু আমাদের আছে কত টু এক্স তাহলে টু টাকে আমাদের এখান থেকে আউট করতে হবে তাহলে টু আউট করার জন্য কি করব আমরা বোথ সাইড কে টু দিয়ে ডিভাইড করব তাহলে ডিভাইড করলে আমরা এখানে লিখতে পারি আমরা এখানে লিখব বাই আমরা এই কথাটা এখানে লিখে দিলাম যে ডিভাইডিং বোথ সাইড বাই টু এখানে তাহলে আমরা এই কথাটা লিখে দিতে পারি ওকে তাহলে এখানে দেখো যে এই টু আর এই টু কেটে যায় আবার এই পাশে আমরা যদি টু দিয়ে যদি থ্রি কে ডিভাইড করি তাহলে টু থ্রি যা এখানে হবে থ্রি তাই তো এখন কি হবে এই যে এক্স তাহলে টু টু কেটে গেলে এখানে থাকলে এক্স আর এখানে থ্রি টু দিয়ে যদি সিক্স কে ভাগ করে তাহলে থ্রি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি দেওয়ার পর এটাই হলো আমাদের আনসার আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পারছো এবার দেখো এখানে আমাদের ইকুয়েশন নাম্বার টু যদি আমরা লক্ষ্য করি এখানে আসছে কি আসে হলো ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু টু ওয়াইজ এক্স প্লাস থ্রি তাহলে আমাদের এখানে দুবাই পক্ষে যা দেয়া আছে ইকুয়েশনে তো এই ইকুয়েশনটা আমাদের সলভ করতে হবে তাহলে দেখো আমরা আগের যদি অঙ্কটা লক্ষ্য করি তাহলে তোমরা আগের অঙ্কটা একটু দেখে নাও যে এখানে কি আছে যে আমরা এই ফাইভ এক্স আর টু এক্স এইগুলোকে এক জায়গা করবো এক্স এর গুলোকে এক পাশে আনবো আর বাকি যে নাম্বার আছে নাম্বার গুলোকে আমরা এক জায়গায় নেবো তাহলে দেখো আমরা যে এখানে ফাইভ এক্স রাখলাম আর এই পাশ থেকে টু এক্স প্লাস ছিল এই পাশে সেই যে মাইনাস টু এক্স ঠিক আছে তো এই মাইনাস টু এক্স আর এই পাশে দেখো থ্রি প্লাস থ্রি ছিল আর এই যে মাইনাস থ্রি এখানে এসে প্লাস থ্রি মাইনাস থ্রি এখানে এসে প্লাস থ্রি হয়ে গেছে ঠিক আছে এবার তাহলে কি হবে ফাইভ এক্স থেকে আমরা টু ওয়াইজ এক্স মাইনাস করে দিই তাহলে থ্রি এক্স থাকবে আর এখান থেকে থ্রি প্লাস থ্রি কই টু সিক্স দেখো আমাদের কথা ছিল যে এক্স এর ভ্যালু বের করবো কিন্তু এই থ্রিটাকে 
রাখা যাবে না ত্রিটাকে সরাতে হবে তাহলে কিভাবে তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারি এই উভয় পক্ষকে অর্থাৎ বুথ সাইডকে আমরা থ্রিতে ডিভাইড করতে পারি আমরা যদি তাহলে এইটা দেখো এই কথাটা আমরা এখানে লিখে দিই বোথ সাইড কে আমরা ডিভাইড করলাম সি দিয়ে ঠিক আছে তাহলে এখানে ডিভাইডিং বোথ সাইড বাই সি ওই পক্ষ সি তে যদি আমরা ডিভাইড করে দেই তাহলে তো আমাদের এখানে থাকে কি থাকলো হলো এই সি 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 কেটে যাবে সি টি কার্ড এখানে কেটে থাকে এক্স আর এখানে আমরা যদি সি দিয়ে এটাকে ডিভাইড করি তাহলে টু টু হবে তাহলে এখানে এক্স ইকুয়াল টু টু सोलूशन देखे सोलूशन पे जाने ट्रांसपोजिशन लुसारे चिन्ह चेन्ज हो गो माइनस लिखे टू दि डिड कर टू दि डिड कर पढ़े तुम माइनस कारण्सपोजिशन लगे माइनस टू 
আর এইটা এইখানে এসে যে মাইনাস টু মাইনাস টু এসে তাহলে কি হলো এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে থ্রি জেড আর এখানে টু জেড তাহলে দুইটা প্লাস করলে ফাইভ জেড আর এখানে দেখো সেভেনটিন থেকে আমরা যদি মাইনাস টু টু যদি মাইনাস করে দিই তাহলে সেভেনটিন থেকে টু বাদ দিলে থাকে ফিফটিন এবার কি করবো যে আমাদের জেড এর ভ্যালু বের করবো কিন্তু ফাইভ কে আমরা নিতে পারি না যার কারণে কি করতে হবে ফাইভটাকে এখান থেকে আউট করতে হবে তাহলে ফাইভকে আউট করতে হলে কি করা যায় তাহলে উভয় পক্ষকে ফাইভ দিয়ে ডিভাইড করতে হবে তাহলে আমরা এই কথাটা এখানে লিখে দিই এই কথাটা আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি এটা আমরা লিখলে সব থেকে ভালো হয় ডিভাইডেড বাই ফাইভ ডিভাইডিং বোথ সাইড বাই ফাইভ তাহলে আমরা এখানে এই কথাটা বলতে পারি কি যে ডিভাইডিং বোথ সাইডস বাই ফাইভ তাহলে এখানে ফাইভ এই ফাইভ ফাইভ এই ফাইভ এই ফাইভ কেটে যায় থাকে জেড আর এখানে তাহলে আমরা ফাইভ দিয়ে যদি এই ফিফটিন কে ডিভাইড করি তাহলে থাকে হলো থ্রি তাহলে এখানে জেড ইকুয়াল টু থ্রি এটাই হলো আমাদের আনসার আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পারছে এইবার দেখো এইবার যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি এখানে দেখো হচ্ছে কি থার্টিন জেড মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু থ্রি মাইনাস টু জেড তো এইটার আমরা যদি জেড এর ভ্যালু বের করতে চাই তাহলে কি করতে হবে এখানে দেখো সিমেট্রি লট আউট অ্যাপ্লাই করা যায় না কারণ কি এখানে থার্টিন জেড আছে এখানে ফাইভ এখানে থ্রি মাইনাস টু জেড অতএব এখানে সিমেট্রি লটা দেওয়া যায় তো আমরা কি করবো সরাসরি আমরা এখানে যে আমাদের ইকুয়েশনটা নিলাম এখন দেখো আমরা প্রতিবার আমরা অর্চিনটাই বেশি ব্যবহার করবো আর এটাই বেটার এখন তাহলে থার্টিন জেড মাইনাস ফাইভ তাহলে কি হবে এই থার্টিন জেড থাকলো আর এই পাশে যে মাইনাস টু জেড ছিল এই পাশে এসে দেখো যে প্লাস টু জেড হয়ে গেল প্লাস টু জেড এবার কি হবে যে এইখানে কি ছিল যে জেড ছিল আর এই যে মাইনাস ফাইভ এই মাইনাস ফাইভটা এই পাশে এসে হয়ে যাবে প্লাস ফাইভ এটা কেন হলো কারণ আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন ল অনুসারে আমরা এখানে সাইনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এবার তাহলে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি যে এখানে আছে থার্টিন জেড এখানে আছে টু জেড তাহলে থার্টিন আর টু জেড যোগ করলে আমরা এখানে প্লাস করে পাচ্ছি ফিফটিন জেড আবার এখানে দেখুন যে ফাইভ আর থ্রি তাহলে টু টুই প্লাস টু টুই প্লাস আর কোন আমরা যদি এটা প্লাস প্লাসে প্লাস করি তাহলে আমরা ফাইভ থ্রি এইট পাচ্ছি এবার আমাদের কাজ হলো কি যে এই ফিফটিনটাকে আউট করে দিয়ে জেডি বিলটা বের করা তাহলে আমরা বোথ সাইডকে কি করব এই ফিফটিন দিয়ে ডিভাইড করব তাহলে বোথ डिविसन जाए ভাগ করা যায় না কারণ এটা একটা হচ্ছে এটা ইভেন্ট নাম্বার এটা অড নাম্বার এখানে কোনো কাটাকাটি যায় না তার কারণে আমাদের আনসার হবে এটাই যে জেড ইকুয়াল টু এইট বাই ফিফটিন এইট বাই ফিফটিন এটাই হলো আমাদের আনসার তো আশা করি বন্ধুরা আজকে আমাদের যতগুলো অঙ্ক করলাম আশা করি সবই বুঝতে পারছ আগামী কোনো আগামী আর একটা ক্লাস আমি তোমাদের জন্য বাকি ম্যাথগুলোর সলিউশন নিয়ে আসবো আর যদি তোমাদের কোনো কিছু কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবে তো আগামী ক্লাস পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করবে আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছে অলরেডি তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তারা শেয়ার করবে এবং আমার ক্লাসগুলো নিয়মিত দেখে নিজেরা প্র্যাকটিস করবে তাহলে অঙ্কগুলো তোমরা সহজে বুঝতে পারবে ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ